ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തമ്മേ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പാൻ കേക്കാണ് അത് ഓട്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പാൻ കേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് തടി കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം അല്ലാത്തവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എങ്കിൽ പോലും തടി കുറയ്ക്കാത്ത തടി കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും പറയും ഷുഗർ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ റൈസും വീറ്റൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മടുക്കും കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അയ്യോ മധുരം കഴിക്കാൻ തോന്നണു കൊതിയായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മധുരം വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ പാൻ കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മധുരത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പാൻ കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിലെ ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് ആണ് ഏത് ഓട്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പ്ലെയിൻ ഓട്സ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന്റെ പകുതി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓട്സ് ഒക്കെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈസ് വലിപ്പുള്ളതാവുമ്പോൾ ഒരു റോബസ്റ്റ് പഴം മതി ഇപ്പൊ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റോബസ്റ്റ് പഴം വരെ ഇടാട്ടോ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടാം ഒരു അര പഴം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര പഴ റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ എഗ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല വൈറ്റ് ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തടി കുറയാൻ വൈറ്റ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മഞ്ഞ ഉണ്ണി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ കാരണം ഞാൻ വൈറ്റ് പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളു പാൻ കേക്ക് ആയ കാരണമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ മുട്ട ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആണ് ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിംഡ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം ആവശ്യം തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സാധാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു കപ്പില് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറവ് തോന്നിയപ്പോൾ അതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓട്സിന്റേതായിട്ടുള്ള മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആവാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായി വരും ചെയ്യും ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല തിക്കായിട്ടും വേണ്ട അത് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടും വേണ്ട നമ്മുടെ ദോഷമാവിന്റെ ഒക്കെ പരുവം അങ്ങനെ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ദോഷമാവല്ല കട്ടിയിൽ നമ്മൾ ദോഷമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗമ്മ വെക്കാം നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് മുകളിലൊക്കെ എയർ
ഇനി ഈ ഒരു സൈഡും കൂടി ആവണം ബാക്ക് സൈഡും കൂടി ആയതിനു ശേഷം നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാൻ കേക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ബാക്ക് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു വരാറുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പീസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വീഴും നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഹണി ആക്കിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഹണി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഹണി ഡയറ്റിങ്ങിന് പിന്നെ കുഴപ്പമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹണി യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ കഴിച്ചോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹണി മാക്സിമം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഓട്സ് ബനാന പാൻ കേക്ക് ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹണി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്